Droits de l'homme, témoignages émouvants des victimes de discrimination. Des efforts restent à déployer dans le domaine de la protection des droits de l'homme à Madagascar, en dépit des efforts consentis par le gouvernement malgache. Chacun doit y mettre du sien, que ce soit au niveau de la communauté de base qu'au niveau des gouvernants, de la vie de la société civile, œuvrant pour la défense des droits humains. Aujourd'hui a lieu la célébration de la journée internationale des droits de l'homme. Une cérémonie y afférente a été organisée à l'hôtel Carlton Danus, cérémonie marquée par le témoignage de personnes victimes de discrimination en tout genre. Parmi elles figure cette mère de famille, originaire de Mananzar, qui a été exclue de sa communauté après avoir accouché de jumeaux. La présidente du syndicat des professionnels diplômés en travail social, Nourtina Janoda, a expliqué que pour dépasser ces obstacles liés à la dimension culturelle, il faut non seulement de la conviction, mais aussi une force de persuasion. De son côté, le Premier ministre Koul Roger a soulevé la nécessité de promouvoir la paix et la cohésion sociale. Tout d'abord, euh, la notation à tous présents. Comme vous le savez, aujourd'hui, c'est la journée du droit de l'homme. Donc, euh, il faut vraiment défendre dans notre pays euh, par euh, des des instruments bien adaptés et en premier lieu, c'est tout d'abord la justice. La justice qui doit donc délimiter les chemins, euh, évidemment, que nous devons prendre ou que nous ne devons pas prendre. Mais également, il nous appartient à chacun d'entre nous d'avoir, comme j'ai dit tout à l'heure, tout à l'heure, du respect et de l'amour pour son prochain pour accepter la différence de chacun. Nous devons tous vivre dans la tolérance, nous devons vivre dans l'acceptation de, la, de la diversité, de la diversité. Nous sommes tous différents les uns des autres. Et cette différence doit être euh, perçue comme étant une richesse, une richesse pour notre pays, une richesse pour le monde entier. Et tout ce qui perturbe cela, tout ce qui euh, font que l'homme ne puisse pas vivre librement, circuler librement, se développer librement, s'épanouir librement, tout ce qui font tout cela doivent être punis ou au moins empêchés d'exécuter leurs actes parce que l'homme doit vivre librement. Cette célébration a été axée sur le thème des droits de l'homme, 365 jours sur 365 jours. Il convient de noter également que 10 projets de loi relatifs à la promotion des droits de l'homme sont en cours d'élaboration au niveau de la représentation locale des Nations Unies. Ces projets de texte devraient être inscrits à l'ordre du jour de la session ordinaire du Parlement l'année prochaine.